आखिर इन्फिनिटी डिस्प्ले एमोलेड और आई पी स्क्रीन के अंदर डिफरेंस क्या होता है चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं तो जो इन्फिनिटी डिस्प्ले है ये एक्चुअली एक मार्केटिंग टर्म है जिसे केवल सैमसंग ने बनाया है और सीधी बात है इसका मतलब होता है कि आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली बेजल लेस है और सामने की तरफ से आपको कोई भी बेजल दिखाई नहीं देगी और ये डिस्प्ले का टर्म इन्होंने यूज किया था अपने सैमसंग गैलेक्सी एसेट और एस को मार्केट करने के लिए लेकिन बेसिकली जो इन्फिनिटी डिस्प्ले होता है ये नॉर्मल एटीन इंस टू नाइन के एस्पेक्ट रेशो वाले ही डिस्प्ले को हम कह सकते हैं अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी नए टाइप के जो डिस्प्ले है ये नए एस्पेक्ट रेशो में आते हैं और अगर हम बात करें एस्पेक्ट रेशो क्या होता है तो ये एक्जेक्टली में रेशो होता है आपके डिस्प्ले की हाइट और उसकी विर्थ का नॉर्मली ये पहले होता था सिक्सटीन इंस टू नाइन पर अब धीरे धीरे चेंज होकर एटीन इंस टू नाइन हो गया है और सीधी बात है अब इसका मतलब यही है की आपके फोन के सेम डिजाइन में आपको एक ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसकी जो बेजल्स होती है चारों तरफ की वो काफी कम देखने को होती है अब इसका फायदा यही है की आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा जो स्क्रीन रियल स्टेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और जो यूजेबल टच स्क्रीन का जो एरिया है वो ज्यादा बढ़ जाएगा यानी कि आप अपने फोन को और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे और आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा सीधी बात है यही एक कंसेप्ट था जो एटीन इंस टू नाइन के डिस्प्ले का था और हाल ही में हमने एक और चीज भी देखी है की जो नए फोन आ रहे हैं वो नाइनटीन इंस टू नाइन के एस्पेक्ट रेशो में आ रहे हैं तो ये भी सेम एटीन इंस टू नाइन का ही डिस्प्ले होता है लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी जाती है अब ये हाइट केवल इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि वो नॉच को फिट कर सके और नॉच के आस की जो स्क्रीन होती है उसे मिला के नाइनटीन का एस्पेक्ट रेशो होता है अगर नॉच को पूरी तरीके से हटाई देना तो हम इसे पूरी तरीके से 19:9 वाला डिस्प्ले कह सकते हैं लेकिन होता ही एक्चुअली में 18:9 डिस्प्ले ही है ये जो डिस्प्ले होते हैं काफी डिफरेंट साइजेस में भी आते हैं और अलग अलग रिजोल्यूशन में भी आते हैं और अलग अलग फोन में इनको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर जो शॉमी का मीमिक्स आया था वो तीन तरफ से बेजल लेस था लेकिन नीचे की तरफ चिन दी गई थी आई फोन में नॉस दिया गया लेकिन हर तरफ से बेजल का साइड को बराबर रखा गया और जो सैमसंग के फोन होते हैं उनके अंदर ऊपर और नीचे तो बेजल होती है पतली पतली लेकिन साइड से कर्व होते हैं यानी कि साइड से कम्प्लीटली बेजल लेस होते हैं और हाँ ये डिफरेंट टाइप की स्क्रीन टेक्नोलॉजीज में भी काम करते हैं यानी कि आईपीएस एलसीडी में भी ये डिस्प्ले आता है और जो एमोलेड होती है उसके अंदर भी ये डिस्प्ले आता है और अब बात करते हैं एमोलेड के बारे में तो जो एमोलेड होती है उसका मतलब होता है एक्टिव मेट्रेस ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जो नॉर्मल एलईडी होती है उसी का ही इसके अंदर यूज किया जाता है लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्म का यूज किया जाता है जो एलईडी के अंदर होती है और जब इससे लाइट पास की जाती है तो ये रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर्स को डेवलप करती है और जब इसमें से इंडिविजुअल कलर्स निकलते हैं तो ये इंडिविजुअल एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करती है यानी कि एक पिक्सल में से जो लाइट निकल रही है वो अपने खुद के पिक्सल की होती है जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल लगा हुआ है और एक्टिव मैट्रिक्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्टिव मैट्रिक्स एक इम्प्लीमेंटेशन है जिस तरीके से डिस्प्ले में पिक्सल्स को अलाइन किया गया या फिर जिस तरीके से पिक्सल्स को रखा गया किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले के अंदर इस चीज को हम एक्टिव मैट्रिक्स कहते हैं तो ये होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और सबसे अच्छी बात इस डिस्प्ले की ये होती है की इंडिविजुअल जो पिक्सल होता है ना वो अपनी खुद की लाइट को निकालता है यानी कि वो खुद की लाइट को कंट्रोल कर सकता है कि उसे कितनी लाइट निकाली है और कौन से कलर की लाइट निकालनी है तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये रहता है कि आपको काफी डीप ब्लैक देखने को मिलते हैं इसका मतलब ये है कि अगर किसी पिक्सल से अगर लाइट आएगी नहीं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा तो उससे ज्यादा डार्क क्या होगा की जिसमें से लाइट आ ही नहीं रही है और जो एमोलर स्क्रीन होती है वो काफी ज्यादा अच्छे कलर को भी प्रोड्यूस करती है और वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन के लिए और ऊपर से पतली भी होती है और हल्की भी होती है तो आपके फोन को लाइट वेट भी बना सकती है और पतला भी बना सकती है एमोलर स्क्रीन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है लेकिन देखने में सबसे ज्यादा बेस्ट ये भी है और इसके कुछ अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन भी होती है जैसे कि इसके अंदर प्लास्टिक सब्सट्रेट का भी यूज किया जाता है तो उसे पोलर स्क्रीन भी कहा जाता है यानी पीओ एलईडी स्क्रीन तो इसका फायदा ये रहता है कि कंपनीज अपने डिस्प्ले को थोड़ा बहुत फ्लेक्सीबल भी बना सकती है तो ये भी काफी एक अच्छा इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है और अगर आप सोच रहे हैं कि सुपर एमोलेट किया जाता है तो सुपर एमोलेट कुछ नहीं होता वो रहता है की जो स्क्रीन जो रहती है उसी के अंदर ही जो टच स्क्रीन की जो लेयर होती है जिसे डिजिटाइजर कहा जाता है उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है यानी कि टच स्क्रीन के लिए अलग से ग्लास को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो इससे ये रहता है कि आपके फोन का जो डिस्प्ले होता है वो ज्यादा से ज्यादा पतला हो जाता है और अब बात करते हैं आईपीएस एलसीडी के बारे में आईपीएस का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग यानी कि प्लेन को स्विच करने पे आपके जो स्क्रीन के जो कलर है ना वो फेड नहीं होंगे वो कलर वैसे ही रहेंगे और ये बेसिक टेक्नोलॉजी है एल वाली यानी की ल
हैं और ये डिस्प्ले काफी सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छी बात इन डिस्प्ले की है कि ये नेचुरल कलर्स को भी काफी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं इसलिए ज्यादातर फोन जो है जितने भी बजट और मिड रेंज के सब में आईपीएस एल का ही यूज किया जाता है लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ यही है की ये ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा जो ब्लैक होते हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आज की डेट में जो डिस्प्ले की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो एमोलेड आती है और उसके बाद आईपीएस एल ही आती है और जो एमोलेड टेक्नोलॉजी है वो आपको केवल महंगे फोन में देखने को मिलती है और जो आईपीएस है वो आपको सस्ते ही फोन में देखने को मिलती है लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक और डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है वो होता है रिजोल्यूशन एक्चुअल रिजोल्यूशन से पता चलता है कि इमेज किस डिस्प्ले में ज्यादा शार्प आ रही है तो रिजोल्यूशन के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे तो सीधी बात है की इन्फिनिट डिस्प्ले वही है जो नॉर्मली एटीन इंस्टू नाइन के एस्पेक्ट रेशो जो भी आपको जितने भी नए फोन आ रहे हैं उनमें देखने को मिलता है और इनका फायदा यही है की आपको पुराने फोन के डिजाइन में ही एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और कम से कम पतली बेजल्स देखने को मिलती है और जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की वो एमोलेड है और उसके बाद आती है एल और इन दोनों का ही इम्प्लीमेंटेशन इन्फिनिटी डिस्प्ले या फिर एटीन इंस्टू नाइन एस्पेक्ट रेशो वाले डिस्प्ले में किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि एमोलेड आई पी और इन्फिनिट डिस्प्ले में क्या अंतर है और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और चीज को भी एक्सप्लेन करूँ और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो ये बात मुझे नीचे कमेंट में बता दो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय